জেএলএম মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করে জেএলএম মানুষকে মানুষ বানায় সত্যিকারের জেএলএম মানুষকে আখরাতের জন্য তৈরি করে ওই এলমটাই মানুষের কল্যাণ করে এই এলম আপনার জন্য দুনিয়াতে শুধু নয় আখরাতেও কাজে লাগবে আর একটা কি ও ওলা দুন সাল হুন আদৌল হু যদি আপনার সন্তান থাকে সে যদি পিতামাতার জন্য দোয়া করে এই দোয়াটা কবরে গিয়েও পিতামাতা পায় এমনকি হাদিসে এসে সন্তান পিতামাতার উপার্জন সন্তানের যত নেকি একটা অংশ কবরে গিয়েও বাপ মা পায় যারা সুসন্তানের পিতা তারা সৌভাগ্যবান তাদের সন্তান নাই দুঃখ করে লাভ নেই এটা আল্লাহরই বিধান ইয়াইউল্লাজিনা আমানু বউ আনফুজাকুম আহলিকুম নাহরা কুধন্না সোয়াল হিজারা হে ইমানদারগণ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে জাহ্নামের আগুন থেকে বাঁচাও জাহ্নামের আগুন থেকে বাঁচার মধ্যে সব কথা বলা হয়ে গেছে যে শিক্ষা শিখলে জাহ্নামের আগুন থেকে বাঁচা যাবে না ওই শিক্ষা শিক্ষক সন্তানকে দেওয়া যাবে না যে শিক্ষা শিখলে জাহ্নাম থেকে বাঁচতে পারে পথ দেখানো যায় আপনি সেই শিক্ষা শিখে দেওয়া হবে আপনাকে বিপরীত করলে আপনি জাহ্নামে যাবেন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا وخير املا سوره كهف 46 ايات جابت الحمد وثناء الله رب العالمين الجنه يوم جابت درود صلاه شيخ نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنه পৃথিবীতে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়েছে স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মাধ্যমে এসেছে আমাদের সন্তানেরা যদি সন্তান না থাকে পৃথিবীর উন্নয়ন অগ্রগতি সবই বন্ধ হয়ে যাবে কারণ পৃথিবীর ব্যবহারটাই হয়েছে মানুষের জন্য আর মানুষ না থাকলে পৃথিবীতে কোনো প্রয়োজন নাই নবমণ্ডল ভূমণ্ডল সব সৃষ্টি হয়েছে মানুষের জন্য আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বলছেন তোমরা দেখো না তোমাদের জন্য আমরা বসীভূত করে দিয়েছি মাহফিল সামাওয়াতে মাহফিল হন নহমণ্ডলে এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সব কিছু বাসবাগা আলাইকুম নিয়ামাহ বাহিরতাম বাতে না এবং সেখানে আমি নিয়ামত সমূহ ভরে দিয়েছি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য অমিনান্না সেমাই উজাদুল ফিল্লাহ 
মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে ঝগড়া করে বেগার এলম ওলা গোদাও ওলা কিতা বে মনি এলম ছাড়াই সুপথ ছাড়াই এবং উজ্জ্বল কেতাব ছাড়াই তারা হয়তো বিতর্ক করে সূর্য তার নিজস্ব গতিতে চলছে চন্দ্র তার নিজস্ব কক্ষপথে চলছে প্রতিটি নক্ষত্র তার নিজস্ব কক্ষপথে চলছে কোনোদিন কোনো সংঘর্ষ হয়নি যদি সংঘর্ষ হইত বহু আগেই পৃথিবী দুনিয়া থেকে মিটে যেত যার সমস্ত খুব বিরাট ওয়েজের জুমন কাদারাত যেদিন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে যেদিন নক্ষত্র রাজ্যে ছিটকে পড়ে যাবে কোনোটার সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না সেদিনই হবে কে আলো চম্বক যেভাবে ধরে রাখে লোহাকে একটা অদৃশ্য চম্বিক শক্তি পুরো নবমণ্ডলকে ধরে রেখেছে সুরা মুলকা আল্লাহ বলে দিয়েছেন ভিগারে আমাদিন তারাও নাহা স্তম্ভ ছাড়াই আমি নবমণ্ডল আসমান সমীন সব কিছু সৃষ্টি করেছি তারাও নাহা যা তোমরা দেখছো এর পরকে তোমরা আমাকে ইমান আনবে না খুঁটি ছাড়া ঘর হয় না অথচ এই বিশাল আকাশ পৃথিবী ঝুলে আছে কোথায় সে খুঁটি দেখতে পাচ্ছ কেউ কেউ দেখতে পাবো না অথচ আছে সেটা কি তা ভেদ করার ক্ষমতা তোমার নাই তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান জমিনের সীমানা পেরিয়ে তুমি চলে যাবে ফানফুজু যাও লাহানফুজু না ইহা কোনোদিন তুমি এই সীমানা পার হতে পারবে না উপযুক্ত কর্তৃত্ব ছাড়া হ্যাঁ সৃষ্টি জগতের মনুষ্য জগতের একজনই মাত্র সেই ক্ষমতা পেয়েছিলেন যিনি আপনার আমার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম আল্লাহ তাকে নিজস্ব ক্ষমতা বলে সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে মেয়েরাজ নিয়ে গেছিলেন সিদ্রতুল মন্তাহা পর্যন্ত কিন্তু আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পারেননি তো জিজ্ঞেস করা হলো আপনি তো গিয়েছিলেন আল্লাহর সাথে কথা বললেন তো আল্লাহকে দেখতে পেয়েছিলেন কি না নূর ওরা আনি আচ্ছা নূর দেখেছি আর না ওরা কীভাবে আমি তাকে দেখবো আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া মনুষ্য জাতির কোশ্চিনকালে কোনো ক্ষমতা হবে না আসমান জমিদের এই সীমানা পের হয়ে যা পার হয়ে যাওয়া আকবার ইসামাবাদ ওলার প্রত্যেক দরজায় ফেরস্তা দার রক্ষিণ দাঁড় করানো আছে যখনই আমাদের রুহ চলে যাবে জিবরিল যখন নিয়ে যাবে জিজ্ঞেস করবে কে নাম বলা হবে তখনই তাকে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে যা প্রত্যেক দরজা যদি নেককার হয় উপরে উঠবে বৎকার হয় নিচে নামবে উঠতে দেওয়া হবে না এগুলো মেশকা সরি পড়েন কিন্তু জানায় যোদ্ধাটা দেখবেন অথবা আমাদের লেখা বই মৃত্যুকে স্মরণ বইটা পড়বেন অনেক কিছু তথ্য সেখানে পাবেন মানুষের কাছে সত্য কোনটা মিথ্যে কোনটা এ যাচাই করার জন্য কোনো পথ নাই ইল্লাহ বিসৌত হন আল্লাহ বলছেন উজ্জ্বল হুদান হুদা অর্থ হৃদায়ত সোজা পথ অনেক লোকের চিন্তাধারাটাই বাঁকা তার সোজাপটা বুঝেই না একটা উদাহরণের পরে আপনাদের এর আগে বলেছি মক্কার বাঁকা অন্তরের নেতারা কী বলেছিল আর সোজা অন্তরের নেতারা কী বলেছিল একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন একদল নেতা একদিন এসে বলল হে মোহাম্মদ তুমি যে খালি আখরাতের ভয় দেখাও কে আমাদের ভয় দেখাও আচ্ছা বলো তো এই মানুষ যে দুম্বা বা বকরি জবাই করছে এটা হালাল না হারাম বলেন যদি আল্লাহর নামে করো তাহলে হালাল মূর্তির নামে করলে হারাম ঠিক আছে এটা মানুষে মেরেছে এখানে হালাল হারামের ব্যবস্থা আছে কিন্তু যেটা আল্লাহ মারে অর্থাৎ এমনি মরে যায় সেটা কি হবে আল্লাহ সব বললেন ওটা হারাম কিন্তু মৃত জীব হারাম তখন লোকদের বলছে একেই মেলে গণতন্ত্র হুলি দেওয়া দেখলে ওটা নাকি নবী 
আল্লাহ মারলে ওটা হারাম আর মানুষে মারলে ওটা হালাল কত মানে গালি দিল আল্লাহ রসুলকে কত বেকুম যে সে বলছে আল্লাহ মেরেছে ওটা ওটাই তো হালাল হওয়ার কথা কিন্তু তিনি তা বলতে পারেন না কোনো কোরআন বলি যে হরুন মাত আলেক মাইত জিরোমাহিল্লা কোরআন বলছে যাবত মৃত্যু প্রাণী হারাম অদ্যামা দমন মসলুফ প্রবাহিত রক্ত হারাম উমা উহিল্লা গাইর ইল্লাহ আল্লাহর ব্যতীত অন্যের নামে যা জমা করা হয়েছে ওটাও হারাম কোরআনি সত্যের সামনে সামাজিক সত্যের কোনো মূল্য নাই এটাই হচ্ছে হুদা কোরআনি সত্য ওহির বিধান যেটা এটা হচ্ছে হুদা সোজা রাস্তার পথ যুক্তি দিয়ে আপনি যতই যাই বলেন না কেন আপনার যুক্তি যদি হুদার বিরোধী হয় কোরআনি সত্যের বিপরীত হয় আপনার যুক্তি চলবে না পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র একদিকে যদি হই বলে সুদ হালাল কোরআন বলতে সুদ হারাম এই হালাল কোশ্চিনকালে হারাম কখনো হালাল হবে না লা তাকুর উলেমা তাসুফ আলোচনা তখন কাদবা হাজা হালাল হাজা হারাম খবরদার তোমাদের মিথ্যা জবান যেন কোনো জিনিসকে না বলে এইটা হালাল এইটা হারাম হালাল হারাম করা মালিক আমি আল্লাহ বান্দার নয় বান্দার কিসে করলেন আমি জানি বিদেশিরা শুকরের মাংস খায় খুব মজা করে খায় আসলে ওটা নিয়ে খুব মজাও নাকি লাগে তারা বলে তারা শুনি যে না যতই মজা লাগুক মুসলমান কখনো শুকরের মাংস টাচ করবে না মানে আপনি খুব চালাক মানুষ শুকরের মাংস আল্লাহ হারাম করছে শুকরের হাড্ডি চর্বি পশম তো হারাম করেনি তো ওগুলো বিক্রি করে খাও আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই মুসলমানরাও নাকি শুকর পালন করে আমি মাঝে বাগমারা সফরে গেছিলাম তাহেরপুরে তাহেরপুর থেকে আসার পথে চার পাঁচটা এই পথসভা করেছি এক জায়গায় দেখলাম অনেক শুকর ওই এলাকার আমাদের যিনি দায়িত্বশীল মুরব্বী তাকে বললাম ভাই এত শুকর কারা পালন করে এখানে কোনো হিন্দু আছে নাকি কারণ আমাদের ধারণা হিন্দুরা শুকর পালন করে তুমি তো স্যার আপনাকে বলবো কি এরা সব মুসলমান এটা শুকর পালন করে কেন এরা শুকরগুলো ঢাকায় পাঠায় ঢাকায় কোথায় নাকি বিক্রি হয় খুব দামে বিক্রি হয় ছাগল পুষে যে লাভ শুকর পুষে তার তিন গুণ লাভ এই জন্য এরা এগুলো করে ধিক এসব মুসলমান ধিক এসব পাশক্ত সালাদ পড়া মুসলমান ধ্বংস এদের অনিবার্য দিহুদি হয়ে গেছে ইহুদিদের যেমন বলা হলো যে চর্বি হারাম ডাইরেক্ট চর্বি খাওয়া যাবে না ওরা কি করলো চর্বি গালে তেল বানিয়ে বিক্রি করলো করে সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে দিল এটাও কোরআনের মধ্যে আসছে ইহুদিরা যেরকম ঘুরি ফিরিয়ে হারামকে হালাল করেছে এই মুসলমানরা ঠিক হারামকে এইভাবে হালাল করেছে অথবা বান্দা সাবধান হোদা কিন্তু একটাই কোরআন যেটা বলেছে এটাই সত্য হাদিস যা বলছে এটাই সত্য মানুষ সবসময় মিথ্যাকে সত্য বানানোর চেষ্টা করে এগুলো কিছু করা যাবে না এই যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন আমি তোমাদের জন্য দুটো পরীক্ষা পাঠিয়েছি দুনিয়াতে পৃথিবী চলবে বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষ নাই তো পৃথিবীর কোনো প্রয়োজন নেই আমার আল মালু আল বানৌন জিনতুল হায়াতের দুনিয়া মাল এবং সন্তানাদি এটা হলো পৃথিবীর শোভা পার্থিব জীবনের শোভা অল বাকিয়াত সালে হাত চিরস্থায়ী সৎকর্মসমূহ খায়রুন ইন্দরব্যকা সওয়াবা তোমার প্রতি ভালোকের নিকটে সওয়াব হিসাবে প্রতিদান হিসাবে সর্বোত্তম যেটুকু চিরস্থায়ী সওয়াবের কার্যগুলো ও খায়রুন আমলা আর আকাঙ্ক্ষা হিসেবে সর্বোত্তম হলো এই দুটা মাল এবং সন্তান আদি সন্তানহীন পিতামাতার ব্যথা তারাই বুঝে অন্যরা বুঝবেন না মাল না থাকলে মানুষ এক পা চলতে পারে না এটা অনুরূপ প্রয়োজন অথচ এই দুটো সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন কি এই দুটোই হচ্ছে আল্লাহ দেওয়া পরীক্ষা আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ সাবধান করে বলছেন ফলা তওজিবিকা আমলহুম ওলা আওলাদ এ মোহাম্মদ সাবধান ওই লোকদের মালামাল দেখে তাদের সন্তানের সংখ্যাধিক্ষ দেখে যেন তুমি চমৎকৃত হয়ো না ইন্নামা ইরুইদুল্লাহ লাইজিবাহম ফিদ দুনিয়া 
আল্লাহ পাক এর মাধ্যমে তাদেরকে এ দুনিয়াতে আজাব দিতে চান ও তাজহাক আনফুসন হুম কা ফেরুন এবং ওদের প্রাণ হরণ করবেন আল্লাহ অবিশ্বাসী অবস্থা দেই ওরা সন্তানের অহংকার দেখাত অর্থ সম্পদের অহংকার দেখাত একদিন পঁচিশ জন নেতা এসে বললো আল্লাহ রসুলকে তুমি যদি সত্যি নবী হবে তা তোমার তো কিছু নাই তোমার বাগ বাগিচা হবে সন্তানাদি হবে বহু কিছু থাকবে কিছুই তো তোমার না তো মিসকি তো কিসের নবী কোনো ক্ষমতা নেই তোমার এই এই আয়ারটা ওই জন্য ধমক দিয়ে না হয়নি খবর দেয় তুমি ওদের কথা যেন চমৎকৃত হবে না বোঝা গেল মাল সন্তান এগুলো শুধু শোভা নয় এগুলো আমাদের জন্য পরীক্ষা এর মাধ্যমে আমাদের আজাব হতে পারে এর মাধ্যমে আমাদের পুরস্কার হতে পারে মানুষ মরে যায় তিনটা জিনিস থেকে যায় ইল্লা মিন সালা আসেন কি কি সাদা কাতুন জারিয়া সিরুস্থায়ী সাদা কাতুন যদি আপনি করে যেতে পারেন এটা আপনার মৃত্যুর পর আপনার আমল নামে যোগ হবে দুই নম্বর ও এলমান ইন্তাফ অবিহি এমন এলম যা দিয়ে জাতির কল্যাণ হয় জাতি ধ্বংস হয় ওই এলমের কোনো দরকার নেই একটা হিসাবে এসছে পত্রিকায় বর্তমানে পৃথিবীর এইটি সেভেন পারসেন্ট বিজ্ঞান প্রতিভা পৃথিবী ধ্বংসের কাছে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রায় প্রায় আসে ভারত আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে যার লেংথ হচ্ছে পাঁচ হাজার কিলোমিটার চীন আবিষ্কার করেছে যার লেংথ নাকি দশ হাজার কিলোমিটার এখন শুরু করেছে তুরস্ক ড্রোন হামলা মানে চারিদিকে খালি মারামারি কারবার কে কাকে কীভাবে ভয় দেখাবে অথচ ভারতের সেভেন্টি সেভেন পারসেন্ট লোক দরিদ্র সেই দরিদ্রদের ট্যাক্স নিয়ে সে দেশের গভর্নমেন্ট অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নেমে গেছে আর অস্ত্র বানায় কারা বিজ্ঞানীরা বানায় ও তো মূর্খ লোক বানাতে পারে না এইভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী থেকে একদম তার সহযোগী সব মিলে একটা হিসাব বের হয়েছে পত্রিকায় যে এইটি সেভেন পারসেন্ট অফ সায়েন্টিস্ট তারা অলরেডি মানুষ হত্যার কাজে পৃথিবীর ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এই এলিমের কোনো দাম আছে যে এলিম মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করে যে এলিম মানুষকে মানুষ বানায় সত্যিকারের যে এলিম মানুষকে আখড়াতের জন্য তৈরি করে ওই এলিমটাই মানুষের কল্যাণ করে এই এলিম আপনার জন্য দুনিয়াতে শুধু নয় আখড়াতেও কাজে লাগবে আর একটা কি ও ওলা দুন সাল হুন আদৌলাহু যদি আপনার সন্তান থাকে সে যদি পিতামাতার জন্য দোয়া করে এই দোয়াটা কবরে গিয়েও পিতামাতা পায় এমনকি হাদিসে এসে সন্তান পিতামাতার উপার্জন সন্তানের যত নেকি একটা অংশ কবরে গিয়েও বাপ মা পায় যারা সুসন্তানের পিতা তারা সৌভাগ্যবান তাদের সন্তান নাই দুঃখ করে লাভ নেই এটা আল্লাহরই বিধান যদি আরও দুটা ভালো সন্তান তারা মানন মানুষ করতে পারেন তাদের দ্বারাই সন্তানের দুঃখ মিটবে কারণ তার দ্বারা একটা ভালো ছেলে তৈরি হয়েছে সে তার জন্য দোয়া করবে বহু নবীর সন্তান হয়নি বহু নবীর খালি মেয়ে হয়েছে বহু নবীর হতো ছেলে মেয়ে দুটোই হয়েছে আর আমাদের নবীর চারটা মেয়ে তিনটা ছেলে ছয়টা সন্তানই তার জীবদ্দশা তিনি হারিয়েছেন যে পিতা তার সংগ্রামী জীবনে তেইশ বছরের নবতীর জিন্দগিতে ছয়টা সন্তান হারায় সে পিতা কি খুব সুখী পিতা ছিলেন এমনকি যখন তিনি বদর বিজয়ী সেনাপতি হিসাবে বদিনায় প্রবেশ করছেন তখন তার মেয়ে রোকাইয়ার কবর হচ্ছে ওই পিতার মনের ভাবটা একবার চিন্তা করুন প্রত্যেক নবীকে এমনি করে আল্লাহ পরীক্ষা করেছেন মৃত্যুর সময় ফাঁতে ভাগে কাছে ডেকে বলছে মা দুঃখ করো না আজকের দিনের পরে তোমার পিতার আর কোনো কষ্ট হবে না তখন তো ফাতেমা কাঁদতে শুরু করেছে আবার ডেকেছে কাছে মা চিন্তা করো না আমার মৃত্যুর পরে আমার পরিবারের মধ্যে তুমি আমার সঙ্গে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করবে তখন ফাতেমা আনন্দে হেসে উঠছে 
দেখা গেল রসুলের মৃত্যু ছ মাস পরে ফাতেমার মৃত্যু হয়ে গেল হাসান হোসেনকে ডেকে আদর করছেন বা খোদা দিচ্ছেন মসজিদে দুই নাতি ছুটি চলে আসছে মানুষের ঘাড় বাড়ি নানা কারণে উঠবে আল্লাহ রসুল মেম্বার থেকে নেমে দুই নাতিকে কোলে তুলে খোদা শুরু করলেন তো এই আয়াতটা পড়লেন সুন্দরগ মুসলিমরা এই যে সন্তান দেখছো না এরা হলো জিনাতুল হায়াত পার্থের জীবনের শোভা কিন্তু এরা কিন্তু ফেতনা না আওলা তুকুম ও আমার কম ও আওলা তুকুম ফেতনা এরা কিন্তু ফেতনা এ দেখো আমার খোদা বন্ধ করে ও আমার ঘাড়ে উঠে বসলো ফেতনা নয় গুলা কিন্তু উনি কিন্তু ফেলে দেননি তাড়িয়ে দেননি কলে নিয়েছেন কারণ এটা সন্তানের দাবি সে অবশ্যই তার নিজের আশ্রয়স্থলে যাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের শৈশব জীবনটা পড়বেন সিরত রসুলটা একটু দয়া করে চোখ বুলাবেন মাঝে মধ্যে তার দাদা নেতা তার বাবা নেতা নেতার বংশ জন্ম তার দাদা আব্দুল মোত্তালে বসে আছেন কাবাগৃহের পাশে শিশু মোহাম্মদ কোথা তার ছুটে চলে গেছে চারদিকে তাকাচ্ছে বসার জায়গা নেই সোজা গিয়ে দাদার যে সিটটা ছিল ওখান দিয়ে বসে পড়ছে লোক লোক যায় এই বাবা সরি 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 দাদা বসবে ঠিক সেই সময় দাদা এসে হাজির এই থামো ওকে নিষেধ করো না ইন্না ফি দেয় এলে কেলা শাহান আমি ওর চেহারার মধ্যে একটা বিরাট ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি ওকে বাধা দিও না দেখতে পাচ্ছি কী নাম রাখলে আমি নাম রাখলাম মোহাম্মদ বলে এই নাম তো আরব দেশে নাই এই নাম তো মক্কা মদিনে নাই এই নাম আমি কোথ থেকে আসলো হ্যাঁ আমি চাই আমার এই নাতি যেন পৃথিবীব্যাপী সর্বত্র প্রশংসিত জীবন যাপন করে সে তাই কি হয়নি সেটাই হয়েছে অতএব মুরব্বীদের কর্তব্য সন্তানদেরকে আদর করা কাছে নেওয়া তাদেরকে সবসময় উপদেশমূলক কথা বলা মসজিদকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না আমার বাচ্চাদের ফতোয়া দিচ্ছে না না এটা করবেন না ওরা আসবে দেখবে ওদের মনের মধ্যে সাপ পড়ে যাবে মসজিদে আসার এই সাপ সারা জীবন ওর মনে থাকবে ও যদি কালকে পার্লামেন্টেও যায় মসজিদের সাপ কিন্তু হারাবে না ও সেখানে কখনোই মসজিদের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য দেবে না যেমন আজকাল হচ্ছে কথিত সুশীলদের নামে সন্তান ঘর বিয়ে আসার সময়ই আপনাকে দোয়া করতে হবে কোরআনের শিক্ষা তোমরা বলো বাপ মা রব্বনা হাবলানা বিন আজহা জেনা বাজুরিয়া পুররতা আয়ুন ওয়াজালনা আলিল মুত্তাকিনা ইমামা একদম শিখানো দোয়া সুরা প্রকাম কে আয় মাকি সুরা চুহাত্তর আয় তোমরা বলো আমার কাছে এই আমাদের প্রতিভালো তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রীদের গর্ভ থেকে দান করো এবং আমাদের সন্তান অর্থাৎ মেয়েদের বা ছেলেদের ঔরস থেকে দান করো কুররতা আয়ুন চক্ষু শীতলকারী সন্তান ও জালনা আলিল মুত্তাকিনা ইমামা এবং তুমি আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা বানাও নেতা বানাও গোলাম বানানো বলে নেই আপনি আপনার ছেলে নেতা হবে কি নেতা হবে না চিনবেন কী করে ছোট পরীক্ষা বলে দিই স্কুলে সব ছেলেরা খেলা করে না দেখবেন কিছু ছেলেপিলে আসে ও ক্লাস থেকে বেরিয়ে যখন খেলা ছুটি হয় একটা মাঝে মাঝে টিফিন হয় এই তোমরা কে আসো আমার সঙ্গে খেলবে এসো একজন ডাকে আর একটা ছেলে বলতেছে ভাই আমি আপনার সাথে খেলা করব দুই ছেলে দুই মেন্টালিটি একজন ডাকছে এসো কে আমার সঙ্গে খেলবে ও কিন্তু নেতা হবে আর যে ছেলে বলছে আমি কার সঙ্গে খেলবো ও কর্মী হবে কিন্তু নেতা হতে গেলে কর্মী লাগবে না এটা কিন্তু ছোটোবেলায় এগুলো বোঝা যায় বাপ হিসাবে আপনাকে এগুলো খেয়াল করতে হবে যে সন্তান কোন মেন্টালিটির ছেলে কোন দিয়ে কী করছে কোনটা এই জন্য ওই বাবলা গাছের কাটা যেমন ছোটো থাকে একদম দারুণ ভুল থাকে না ও বোঝা যায় বাপ রে বা ও ধারে যাওয়া যাবে না বাচ্চা ছোটো থেকেই বোঝা যায় সে কোন প্রকৃতি হবে সে ওই জন্যই আব্দুল মোত্তালে বুঝেছিলেন আজকের এই শিশু মোহাম্মদ আগামী দিনে বিশ্বের কাঁপানো একজন মানুষের পরিণত হবে উনি জানতেন না দিনে শেষ নবী হবে তার মা স্বপ্ন দেখলেন আব্বা আমি নাম রাখবো আমার ছেলের আহমদ পরে দেখা গেল কোরআন নাজুল হয়ে গেল ইসমহু আহমদ নামে কোরআন নাজুল হলো সুরাজ সাফর মধ্যে আসে না বহু আগেই হয়তো ঈশা বলে গিয়েছেন আমার পরে একদিন নবী আসবে শেষ নবী তার নাম হবে আহমদ অথচ সেটাই স্বপ্ন করে তার মার মাধ্যমে চলে আসে দুনিয়াতে তিনি একই সাথে মোহাম্মদ একই সাথে আহমদ দুটির অর্থ একই প্রশংসিত 
অতএব প্রত্যেক বাপ মার কর্তব্যভাবে সন্তান পালন করার পালন তো জন্মের পরে পেটে আসার পরেই দোয়া শুরু করতে হবে তখন থেকে তার সম্পর্কে সুধারণা রাখতে হবে আমার সন্তানকে আমি কী করবো আল্লাহ কাছে চাইতে হবে আল্লাহকে না চাইলে আপনি আল্লাহ আপনাকে দিবে না সন্তান মানুষ করার উদ্দেশ্য কি হবে টাকা কামাই করা না রুজিতে বন্টিত হয়ে আছে যখনই আপনার সন্তান গর্বে এসেছে চার মাস বয়স হয়েছে তখন চারটা জিনিস লিখিত হয়ে গেছে আমল আজল একটা কি হায়াত না ওটা না বলো আমল আজল রেজিক আর সে সাঈদ আম শাকি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা অর্থাৎ জান্নাতি না জাহান নামে এই চারটা বস্তু মায়ের গর্বে একশো বিশ দিনের মাথায় ফেরস্তা দিয়ে আল্লাহ লিখে দিয়ে দিয়েছেন ওর থেকে ডাইনি ব্যবহার কোনো কায়দা নেই ওষুধ যখন তৈরি হয় কোনো ফ্যাক্টরিতে সেখানে ঔষধের গায়ে লেখা থাকে এই ওষুধ এক্সপায়ারি ডেট অমুক তারিখ থাকে না এক বছর বা দু বছর আমাদের হায়াতের এক্সপায়ারি ডেট ওই দিন লেখা হয়ে গেছে তার আগে হবে না ওষুধে কী ক্রিয়া করবে লেখা থাকে না এটা সর্দির ওষুধ এটা অ্যালার্জির ওষুধ ঠিক অমনি করে আমাদের যখন আল্লাহ পাক দুনিয়া পাঠিয়েছেন মায়ের গর্বে তখনই বলে দেওয়া হয়েছে আমি যে দুনিয়াতে আমল আমার কি করব আমি ও তখন আল্লাহ লিখে দিয়েছে এবং সেইটাই আমি করছি আর টলে রেজিক সে কী খাবে অর্থাৎ এই ওষুধের ক্রিয়া কতক্ষণ থাকবে সেটি তো রেজিক যখন দেখবেন যে আমি খেতে পারছি না খাওয়া বন্ধ একদিন মরেও যেতেই হবে কারণ রেজিক যখন আসে তখন আমি বাঁচবেন রেজিক নাই ইঞ্জিনে ফুয়েল নাই তুই ইঞ্জিন চলবে রেজিকটাও নির্ধারিত অত আপনি আদৌ চিন্তা করবেন না যে আপনার সন্তান কী খাবে শেষ আর সৌভাগ্যবান না হতভাগ হবে এটা স্রেফ আল্লাহর হাতে এটা আপনি বা আমি কেউ বলতে পারবো না তো আপনার দায়িত্ব সৌভাগ্যবান হওয়ার জন্য স্রেফ দোয়া করা এর বেশি কিছু না তকদির কন্ত পরিবর্তন হবে না এই জন্য হাদিসে এসেছে সারা জীবন ভালো কাজ করেও আর এক হাত পরে সে মৃত্যু হবে তার সে এমন নষ্ট করলো আঁকি যেটা এমন খারাপ কাজ করলো যে পুরো লাইফটাই শেষ আল্লাহ ইন্দুল আমালো বেল খাওয়াতিম তার শেষ ভালো তার সব ভালো সারাদিন সারা জীবন ভালো করেছে মৃত্যুর আগে সে কুপুরি করেছে বা সিরিক করেছে সব আমল বরবাদ আবু তালে আল্লাহ রসুলের চাচা সারাটা জীবন আল্লাহ রসুলের হেল্প করেছে না সাহায্য করেছে না কিন্তু না ঠিক মৃত্যু মুহূর্তেই তার বংশের নেতার এসে বলল হে আবু তালে তুই মৃত্যুর সময় ধর্ম নষ্ট করবা বাপ দাদার বিরুদ্ধে চলে যাবা ঠিক তার পাশে ভাতে যা বলছে হে আমার প্রিয় চাচা আপনি দয়া করে একটু কলমে পড়ুন যাতে কে আমার দিন আমি আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারি একবার ভাতজার দিকে তাকায় একবার বংশের ভাইদের দিকে তাকায় না অবশেষে ভাইদের দাবি বিজয়ী হলো তিনি বলে দিলেন শেষ মুহূর্তে আল্লাহ দিন আব্দুল মোত্তালেব আমি আব্দুল মোত্তালেব দিনের উপরে মৃত্যুবরণ করলাম কোনো অবস্থায় তিনি কলমা পড়লেন না ফলে সারাটা জীবন ভালো করেছেন শেষ মুহূর্তে যে তিনি কুফরি কালাম পড়লেন অথবা চলে গেলেন যে হান্নাবে আব্বাস বলছেন হে আল্লাহ রসুল আপনার চাচা আপনার জন্য এত কিছু করেছে তো কি আমার দিন তার কি একটু রিলিজ হবে না আল্লাহ রসুল জবাব দিচ্ছেন হে চাচা আমার চাচা বলেই আমার সম্মানে হোক বা যে কোনো কারণে আল্লাহ পাক আমি দেখছি মেয়ে রাজে গিয়ে যে তার ওই পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুনের জুতো পরানো আছে এই আগুনের জুতো পরে সমস্ত দেহ এমন মাথার ঝুলি পর্যন্ত টক বক করে ফুটছে এটাই হলো আহ্বান আল্লাহ বিল্লাহ হেফি নার যার নামে সবচেয়ে আল্লাহর হালকা আজাব হচ্ছে এটা এটুকু হয়েছে আমার চাষার তার সামনে আর কিছু বলতে পারবো না এটুকু হালকা আজাব সহ্য করার ক্ষমতা কি আমাদের আছে কারণ অতএব সাবধান আমাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে যার নামের আগুন থেকে বাঁচানো আল্লাহ বলছেন ও ইয়াইজিনা আমান ও আনফুসা কুম আহলি কুম নারা ও ধন্যা সোয়াল হিজারা হে ইমানদারগণ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে যার নামের আগুন থেকে বাঁচাও যার নামের আগুন থেকে বাঁচার মধ্যে সব কথা বলা হয়ে গেছে যে শিক্ষা শিখলে যার নামের আগুন থেকে বাঁচা যাবে না ওই শিক্ষা শিক্ষক সন্তানকে দেওয়া যাবে না 
যে শিক্ষা শিখলে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে পথ দেখানো যায় আপনি সেই শিক্ষা শিখাতে হবে আপনাকে বিপরীত করলে আপনি জাহান্নামে যাবেন বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ এরপর আসেন কি কি উপদেশ দেবেন সন্তানকে আমাদের কিছু বলার নেই কোরআন বলে দিয়েছে মাক্কি সুরা লোকমানে দূর অতীতে লোকমান বলে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ছিলেন তিনি নবী ছিলেন না বটে কিন্তু অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ছিলেন এবং তার কথাগুলি আল্লাহ পাক কোরআনে স্থান দিয়েছেন দশটি উপদেশ এক ইহা বনাইয়া লা দর্শিক বিল্লাহ হে আমার সন্তান তুমি শিরিক করো না চিন্তা করুন কয় হাজার বছর পূর্বে তো ঠিক নাই তখনই তিনি এ কথা বলে দিয়েছেন হে আমার সন্তান তোমাদের প্রতি আমার রসিয়াত এই লাহ দর্শিক বিল্লাহ দুই নম্বর অবস্থান আলী ইসান আবি বলা দিয়ে হামালত উম্ম বাহন ওয়ালা বাহারি নফিসাল ফি আহাল তুমি বাপ মার অবাধ্যতা করো না তোর মা তোমাকে কষ্টের পরে কষ্টে সহ্য করে পেটে ধারণ করেছেন অথবা তোমাকে প্রসব করেছেন তোমার বাপ মা উভয় মিলে ছোটো থেকে তোমাকে মানুষ করেছেন রব্বের হাম হুমা কামা রব্বাইয়া নি সাগির ছোটোবেলায় বাপ মা আমাকে যত দয়া করে অনুগ্রহ করে আমাকে মানুষ করেছেন আল্লাহ তুমি আমার বাপ মাকে অনুরূপ অগ্রহ দান করো এই দোয়া আমরা সবসময় করি এটাও দোয়া করেন শেখা আস অতএব হে সন্তান বাপ মায়ের অবদ্ধতা করো না তা মনে রেখে দিও ওই যা হাদা কালা তোষ্য কবি মা আলা সালা কবি ইলমেন ফেলা তত হোমা যদি বাপ মা তোমাকে শিরিক করার জন্য বলে চাপ সৃষ্টি করে তাহলে তার বাপ মার আনুগত্য করো না এটা আকিদার বিষয় আল্লাহ আল্লাহ দ্রোহিত করার শিক্ষা যখন বাপ মা দেয় এটা মানা যাবে না আজকে যে সমস্ত ছেলেরা আহলাদিস হচ্ছে সহি আদিস জানতে পারার পরে তাদের বাপ মারা তাদেরকে সংসার থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে অনেক ছেলের মসজিদে ইমামতি বাতিল হচ্ছে এমনকি মসজিদ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে আহলাদিসদের কথা এগুলো কি তার লক্ষণ নয় যদি কেউ বলে আমি সহি হাদিস পেয়েছি বলে আমল করছি আপনি মেনে নেন সমস্যা কি কিন্তু না বাপ দাদা যা করছে তাই তোমার করতে হবে না হলে তুমি বেরোও বাড়ি থেকে এগুলো আমাদের হর হামেশা ঘটছে অথচ আয়ারটা দেড় হাজার বছর আগের কোরআনে এসছে বাপ মা যদি আমাকে শিরিক করতে চাপ সৃষ্টি করে কোশ্চিন কালো আমি তো পারি না কারণ কোরআন হাদিস আল্লাহ পরিত অভ্রান্ত সত্যের উৎস সত্যের বিপরীতে কোনো মিথ্যার আপ সঙ্গে আপস করা মুসলমানের জন্য জায়জ নয় কোরআন বলে দিচ্ছে তিন নম্বর উপদেশ অত্যাবে সাবিলা মানা আনা হবে লাইয়া যারা আমার প্রতি বিনীত বান্দা তুমি তাদের রাস্তা অনুসরণ করো উদ্ধত বিদ্রোহী বান্দাদের অনুসরণ করো না প্রত্যেকটা সন্তানই কিন্তু সঙ্গী চায় সঙ্গী ছাড়া কোনো মানুষ চলতে পারে না অতএব বাপ মার কর্তব্য দেখেন আপনার সন্তান কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে স্কুল কলেজের মানুষের সাথে যদি দেখেন যে সে বেদাদের সঙ্গে ওঠাবাসা করে তাহলে আপনার ছেলে শেষ যদি দেখেন যে বস্তুবাদের সঙ্গে ঘুরছে কমিউনিস্টের সঙ্গে সচ্ছে আপনার সন্তান শেষ আপনার বাপ মার কোনো কাজে লাগবে না সব ব্যর্থ হয়ে যাবে অতএব আপনাকে সঙ্গে বাসাই করে তাকে দিতে হবে আর ওই কারণেই কিন্তু আমরা যুব সঙ্গ বলেন বা সোনামণি বলেন মূলত উদ্দেশ্য আমাদের ওইটাই যাতে আমাদের বাচ্চাদের একটা উত্তম সঙ্গী কিছু তারা পায় আর এই জন্য আমি মাঝে মাঝে চ্যালেঞ্জ করে বলি তেতাল্লিশ বছর সংগঠনের জীবন আমাদের আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসের অভিযোগে চরমপন্থীর অভিযোগে জঙ্গিবাদের অভিযোগে আহলে যুব সংঘের বা সোনাম একটা ছেলেকে সরকার টাচ করতে পারেনি যেগুলো মিথ্যা বলে ধরে যায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে কোনো সাক্ষী প্রমাণ নেই কারণটা কি এদেরকে আমরা যে শিক্ষা দিয়েছি তারা জানে যে না এটা চরমপন্থী কোন ইসলাম নয় ইসলাম মধ্যপন্থী এমনি করে শৈতুল্যবাদী কিছুই নেই আমল নেই এক লাখ নেই মদ জোয়া সবই খায় না রাত করে আল্লাহ হকবার এটা চলবে না কবরস্থানে গিয়ে খানা ফুললে বাঁকা মিল্লা হু হু করতেছে আমল নেই কিছুই নেই এই সমস্ত ওরস পূজারিদ্রা ধর্ম ব্যবসায়ী এটা ইসলাম নয় আমার রসুল কখনো তার নিজের জীবন কী বলে জনবার্ষিক মৃত্যুবাসী পালন করেনি আমরা মার্শালা দর্শনের জুলুসে ঈদ মেলা দিন আমি করে বেড়াচ্ছি এটা হলো ধর্মের প্রহসন মাত্র এটা কোনো প্রকৃত ধার্মিকের কাজ নয় আমার রসুল যা করেছেন তাই করবো যা করেন নিতে করব না সাহাবাই কেরাম যা করেছেন তাই করব যা করেন নিতে করতে পারি না তারা এই সত্যের মূল উৎস কারুল করুণে কারণে সুম্মাল্লাদিন আলুন সুম্মাল্লাদিন আলুন শ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার যুগ অথবা সাহাবিদের যুগ অথবা তাবিদের যুগ এরপর আর কিছু নেই সব পদ ভ্রষ্টতার যুগ ভ্রষ্টতার যুগ যা হয়েছে ওগুলো নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেওয়া হয়নি বিষয়টি মনে রাখবেন অত্যাবে সাবিল এমন আনা বেলাইয়া 
যে সমস্ত লোক আমাদের দিকে অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রণত হয়েছি তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে সন্তানদের প্রতি উপদেশ চার নম্বর ইয়া বনাইয়া ইন্না ইন তাকুম স্কাল হাব্বা তুমি না খারদালেন ফতাকুন ফি সাকরাতেন আউফি সামা আউফি লোন হে সন্তান মনে রেখো তুমি যদি একটা অন্যায় কোনো কাজ করো সরিষা দানা পরিমাণ ফতাকুন ফি সাকরাতিন অথবা পাহাড়ের গুহায় যদি লুকিয়ে যাও অফিস সময় বা আসমান উঠে লুকিয়ে যাও অফিল লর্ড বা মাটির গুহার মধ্যে লুকিয়ে যাও ইয়া তেবি আল্লাহ ওই অন্যায়টা আল্লাহ ঠিকই বের করে নিয়ে আসবে অতএব অন্যায় করে বাস্তা যাবে না যদি আমরা বাচ্চাদেরকে সরতে শিখাই তাহলে কেউ দুই বাচ্চা কোনো অন্যায় করবে না ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আপনাকে সর্বোচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত কোনো ব্যক্তি দেখেন এর ছোট্ট কথা বলি তোমার কাগজ কলমে সবসময় চলে তো কাগজে এক পিঠটা সাদা আছে আর এক পিঠা লেখা আছে আমরা ওটা করি কি যে যে পৃষ্ঠা লেখা আছে আর যে পৃষ্ঠা সাদা আছে সাদা পৃষ্ঠাটা রেখে দিই কম্পিউটারে দিয়ে দিই যে বাবা আর এক পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে ওইটাকে তুমি একটা কম্পিউটারে একটা ফাইল বের করো প্রিন্ট করা যাবে আমি ওটা আপনার দিলাম ভাই এটা ওটা দিয়ে আসেন আপনি করলেন কি সঙ্গে সঙ্গে একবারে হাত দিয়ে মুখ দিয়ে দিয়ে ফেলে দিলেন ঝুড়ির মধ্যে বলে হ্যাঁ আপনি কী করলেন যে ও তো হলে ও তো লেখা হবে না তো এক পিঠটা তো নষ্ট হয়ে গেছে এক পিঠ নষ্ট হয়েছে আর এক পিঠ তো নষ্ট হয়নি এই কাজটা কেন করলে বোঝা গেল ছোটোবেলা তার পারিবারিক শিক্ষা নাই ফলে লেখাপড়া শিখে চাকরি করে রিটায়ার হওয়ার পরেও কিন্তু ওই পারিবারিক শিক্ষা তো এখনও আছে যেহেতু লেখা কাগজ এখন কাজে লাগবে না বলছে এক এক পিঠ কিন্তু ভালো আছে অথচ আমার আব্বাকে শিখে আছে ছোটোবেলা বাবা জিনিস আমাকে জিনিস কোনো জিনিস ফেলে দিও না একটা কাজে লাগবে একসঙ্গে আব্বার সঙ্গে হাটে গেছি রাস্তায় কাগজ পড়ে আছে খোকা কাগজটা তোলো কাগজ হলে বিদ্যা কখনোই দবাইতে হয় না প্রত্যেক কাগজের কিছু না কিছু লেখা থাকে সে কবে শিখছে ছোট্টবেলায় সে ছয় সাত বছর বয়স তখন হয় ওই শিক্ষা এখনও কাজ করছে রিমান্ডের আসামি আমি ঢাকায় রিমান্ড হচ্ছে দেশের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দারা বসে আসে আমার জন্য খানা নিয়ে আসে দুপুরে যেটা দিন ঢেকে নিয়েছে যে খবরের কাগজের একটা অংশ আমি খাওয়া বাদ দিয়ে ওটি পড়তে শুরু করে দিয়েছি তো স্যার খাবেন না ঢাকায় পড়ে দেখি পেপার কী লিখছে কারণ আমাদের পেপার করার সুযোগ তো নাই খাওয়ার সঙ্গে একটু পেপার এসছে ওটাও তো পড়লে কিছু এলম হবে দেখলাম সম্পাদক কলামে ইঙ্গিত দিয়েছে রাশিয়া ইউনিভার্সিটির ইকোনমিক্সের প্রফেসর একজন আমার ভাই বলে যাচ্ছে এই মুহূর্তে ওনাকে হত্যা করেছে সেটার সম্পাদক ইঙ্গিত দিচ্ছে আমার দিকে তিনি এখন রিমান্ডে আছেন তাকে জিজ্ঞেস করলে বিষয়টা পাওয়া যেতে পারে অর্থাৎ কাগজ টোড়ি লাভ হলো যে আমার সম্পর্কে দেশের দৈনিক পত্রিকায় লেখা হচ্ছে কীভাবে নামটা কি যেন ইকোনমিক্স রেজিস্ট্রেশনে লাগে বেটি করে এই যে কাগজ পড়ল আমার কিন্তু আর জানা হলো কি কাগজ ওটা ওর আমার জন্য হোটেল থেকে গোস নিয়ে এসছে ভাত নিয়ে এসছে তার মধ্যে ঢেকা কাগজটা ওখানে এলামটা আমার হয়ে গেল যদি ওই অভ্যাসটা ছোটো করে না থাকতো আমি কাগজ দিতে একেবারে দেখতামই না প্রত্যেক সন্তানকে এইভাবে শিখাবেন খানা পিনা হয়ে গেছে প্লেটটা চাটবেন বাচ্চাও চাটবে এবার প্লেটটা আপনি ধোবেন নিজে আপনার প্লেট যদি কাজের মেয়েরা ধোয় তাদেরও কিন্তু ঘিন্না লাগবে এমন কি স্ত্রীকেও দেবেন না আপনি নিজে প্লেটটা সাফ করে রাখবেন মনের কাছে ভালো লাগবে তাদের কাছে ভালো লাগবে আমার বাসার কাজ মেয়েরা বলি এই বাসায় কোনো এইটুর মতো কিছু পাই না সব ফ্রেশ প্লেট দেখি এ কী কাজ করবে এখানে কাজই তো নেই মানে আমরা সেটি খাওয়া লোক প্লেট ধোয়া লোক ফলে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সংগঠনের ভাইরাও সবার অভ্যাস হয়ে গেছে সবাই প্লেট ধুয়ে খায় ছোট থেকেই হাদিসে রয়েছে সেটি খাওয়ার আল্লাহ বলছেন যে কোনটাই যে তোমার বরকত আই লোকমাতের বারকা কোন লোকমাত তোমাদের বরকত তুমি জানো না এখন বিজ্ঞান বলছে সেটি খাওয়ার মাধ্যমে যে লালা বের হয় জিহ্বা থেকে এটা হজম করে কথা 
যত চাটবে তত লালা বেরোবে তত হজম করবে না চাটলে লালা নেই হজম নেই কি খেতে হবে ওই যে কী সব ট্যাবলেট খায় ডক্টর আব্দুল ফল সাহা রশিদ মানুষ ছিলেন তো উনি পাবনে এক জায়গায় ভাত খাচ্ছেন এক বাড়িতে জলসা করতে গিয়েছেন তো বাড়ি বলতে আরে ট্যাবলেট ট্যাবলেট ওই গোস্ত নেই আরে ঠিক শিখি শিখি রাখো যদি খাওয়া হয়ে গেছে উনি বলছে এই আপনার আর একটা ছেলে বিলে কেউ আসে তো না একটা হবে সত্তরে ওটা নাম রেখেন ক্যাপসুল তাহলে আপনার বাড়িতে রোগ পুড়িয়ার ঢুকবে না রসিক মানুষ তো কথা বলছেন মানুষের চরিত্র কোথায় চলে গেছে না সন্তানকে ট্যাবলেট ক্যাপসুল নাম রাখতে হবে না উত্তম নাম রাখবেন কে আমাদের দিন সন্তানের বাপ সন্তানের সহ ডাকা হবে অত সুন্দর নাম রাখবেন জন্মের পরপরই আপনার দায়িত্ব হলে সাত দিনের মধ্যে সুন্দর নাম রাখা তাহানিক করা মাথা চুলগুলো কাটিয়ে ভালো আলমের কাছে গিয়ে একটু আল্লাহ রসুলের কাছে সব যেতেন উনি জীবন দিয়ে দিতেন মক্কায় মদিনায় প্রথম সন্তান আব্দুল রহমান জোবায়ের তার জীবের লালা তার জীবের লালা মিলে গেছিলো আব্দুল রহমান জোবায়ের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে একজন হয়ে গেছেন এটা হতে পারে এগুলো শূন্য বাস আর কোনো কাজ নেই বাপ তখন বলেন সন্তান বাড়িতে আসলো ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটোই সন্তান মেয়েদেরকে বোঝা মনে করবেন না আর সন্তান অধিক সন্তান অধিক বরকত জঞ্জাল নয় হতভাগা দেশ জঞ্জাল করে ফেলে দিয়েছে সন্তানকে এরা জঞ্জাল মনে করে একটা দুটা তিনটা হলেই যেন গা জ্বালা শুরু হয়ে গেল এটা বাতিল করেন সন্তান নাই জীবন নাই যত সন্তান হবে তত আপনার বাড়ির সমৃদ্ধি বাড়বে পৃথিবীর দেশের প্রতিভাবান মানুষ একটা বাড়ি গেল প্রত্যেকটা সন্তান মেধা নিয়ে এবং হাত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এমনকি প্রতিবন্ধী সন্তানের মধ্যেও যে মেধা আছে আপনার মধ্যে হতভাব তাও পাবেন না তৈমুল্লং বিশ্ব বিজেতা সেনাপতি এক একটা পাই তার ছিল না অতএব কিসের বরকত আছে এটা আপনি জানেন না ওটা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে সন্তানকে কখনোই জঞ্জাল মনে করবেন না সন্তান আপনার জন্য নেয়ামত আমানত তো একটা সন্তানকে শেখাতে হবে যে একটা খাটদান সরিষা দানা পরিবহন অন্যায় যদি বাবা চরিত্র তুমি করো অবশ্যই তুমি ধরা পড়বে তুই আসমানে যে লুকাও আর গুহায় লুকাও আর মাটিতে লুকাও এত বিহাল্লাহ তা আল্লাহ ঠিকই বের করে দেবেন পাঁচ নম্বর আকামিস সালাহ ইয়া বনাইয়া আকামিস সালাহ তুমি পাঁচ একটু সালাদ আদায় করবে কারণ সালাদ হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত যে বান্দা দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ সামনে সে দেয় মাথা নত করে সেই বান্দা কখনই ইবলিসের কাছে আত্মসম্পর্ণ করতে পারে না ছয় নম্বর ওয়ামর বলিম আরুফ অন্য আদেল মনকার তুমি সবসময় সৎ কাজের আদেশ দিবে অন্য কাজে নিশ্চিত করবে বাচ্চারা খেলা করছে এই এটা করিস এটা করিস না এটা করিস না এটা যদি বাচ্চাদের না শিখান একদিন নাতি হাসান সাদকার হাদি আসছে মাল খেয়ে ফেলেছে তো আল্লাহ সময় তুমি জানো না তুমি কোরাজ বংশ তুমি নবী বংশের সন্তান সাদকা খেতে নেই দেখেন ছোট্টবেলায় তখনই প্রশিক্ষণ হয়ে গেছে আট নম্বর ওলা তো শাহির খাদ্যকালীন দাস অসবর আলাম আসাবাক সাত নম্বর বিপদ আসলে সবর করো হাওমাও করো না বিপদ আল্লাহ দেয় বিপদ আল্লাহ উঠেই নেয় ধৈর্য ধারণ করো আট নম্বর ওলা তো শাহির খাদ্যকালীন নাস মানুষের সঙ্গে খারাপভাবে আচরণ করো না কারণ গাধার আওয়াজ সবচেয়ে খারাপ আওয়াজ খারাপ ভাষা কর কথা বলো না নয় নম্বর অক্সদ ফি মাসি এক মধ্যবর্তী চলন অভ্যাস করো দ্রুত কোনো কাজ হতেই হবে দ্রুত ধনী হতে হবে দ্রুত কিছু করতে হবে এইসব ছাড়া মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করবে সবসময় মনে রাখবেন পৃথিবীতে বাংলাদেশ দু সালে দ্রুত ধনী হওয়ার দিক দিকে এক নম্বরে চলে গেছে খালি প্রতিযোগিতা টাকা 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 আল্লাহ কুমদ টাকা আসর হাত দ্রুত মকাবের তোমাদেরকে অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে আল্লাহকে ভুলিয়ে দিয়েছে যতক্ষণ না তোমার কবরস্থানে উপনীত হবে চলবে না দশ নম্বর অগ্রদ মিন সহতিক তোমার কণ্ঠস্বর সবসময় নরম রাখবে চিৎকার দেবে না মানুষের যা কথা বলবে ভদ্র ভাষায় কথা বলবে এক দশটা উপদেশ দিয়েছেন সেই যুগে আর সেইটা এসেছে কোরআনে যেটা আপনাদেরকে আমি অনুবাদ করে দিলাম ইমাম মালেক বলছেন কান সালাফ আবি আল্লেমুনা আউলাদম হব্বা আবি বেকার ওমার কামাবি আল্লেমুনা সুর আবি নকুর আহান যে আমরা আমাদের ছেলেদেরকে শিক্ষা দিতাম যে তোমরা সবাই 
আবুবকার এবং ওমরকে মহব্বত করবে যেভাবে আমরা কোরআন মুখস্থ করাতাম ঠিক তেমনিভাবে তাদেরকে আমরা শেখাতাম মুরব্বী আবুবকার মুরব্বী ওমর তোমরা তাদের মতো হয়েও চিন্তা করেন তো দেখা যাচ্ছে সন্তান প্রতিপালনে একটা বড় অসিলা হচ্ছে যে উন্নত চরিত্রের মানুষদের মতো হওয়ার জন্য বাপ মাকে তাদের উৎসাহিত করতে হবে ঠিক অমনি করে কাদেশিয়া বিজয়ী সেনাপতি অর্থাৎ ইরাক বিজয়ীদের সেনাপতি সাদুর আবি অক্কাসের নাতি ইসমাইল বিন মোহাম্মদ বলছেন যে আমার আব্বা আমাকে শিক্ষাতেন যে আল্লাহ রসুল যেভাবে যুদ্ধ করেছেন যুদ্ধগুলো উনি আমাদের শেখাতেন এবং তিনি বলতেন দেখো তোমাদের পিতামাতাদের যে সদ্গুণাবলী ছিল তোমার এগুলো সবসময় স্মরণ করবে ফলে তো জয় ও জিকরা হা খরদার এই স্মরণগুলো যেন ভুলে যেও না পিতামাতাদের বাবদাদাদের মধ্যে অনেক ভালো ভালো মানুষ চলে গেছেন না তাদের কথা তোমরা সবসময় স্মরণ করবে এবং পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মানুষ যারা তাদের কথা সবসময় স্মরণ করে নবী রসুলদের কথা তাহলে তোমার মধ্যে ঠিক ওইরকম চিন্তাধারা আসবে তাদের কাহিনী শুনবে তাদের গল্প পড়বে তাদের জীবনটা তোমরা আলোচনা করবে এটাও কিন্তু একটা কথা এটাও একটা পন্থা ঠিক অমনি করে সালাদ শেখানো সিয়াম শেখানো যেমন আপনাকে বলি আর আমাদের আনসার মেয়েরা মা আশা বলছেন যে আমাদের কোরাইশ মেয়েদের ছিল আনসার মেয়েরা ভালো কীরকম ওরা বাচ্চাদেরকে ছোটোবেলায় এই মানে শ্যাম শেখাতো ছোটো বাচ্চাকে যে এত লম্বা শ্যাম রাখতে পারে কিন্তু শ্যাম তো রাখে তো সেই করার পরে বাচ্চা কান্নাকাটি করলে খেলা দিত ওই খেলা নিয়ে বাচ্চা মেতে থাকতো এই করে করে ঘুমিয়ে যেত এই করে করে যখন ইত্যের টাইম হতো তখন ইত্যের করাতো ছোট্ট থেকে মদিনার মা বোনেরা বাচ্চাদেরকে এমনিকে শ্যাম শেখাতেন এর মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে এবার তিনি বলছেন দেখো মুসলমানদের উচিত তাদের সন্তানদেরকে অন্তত তিনটা জিনিস যাতে হয় সেটা শিক্ষিত হয় এক আলেম রব্বানি আমার সন্তান যেন আল্লাহওয়ালা আলেম হয় দুই মসলে সমাজ সংস্কারক হয় তিন মাই আনসরুল্লাহ বিহিদ দিন যেন আমার সন্তানের দ্বারা দিন বিজয়ী হয় এই তিনটা দোয়া করা উচিত এর বাইরে কোনো দোয়া করার দরকার নেই হবে ভালো আলেম রব্বানি হবে অথবা সে নিজের সমাজ সংস্কারক হবে সংস্কার খাওয়া কঠিন মার খেতে হয় না জেল খেতে হবে না সংস্কার হবে সহজ ওষুধ খাওয়া সহজ কিন্তু মালিশ করে ঝাল তুলে রক্ত বেরি করে ওষুধ দিলে রোগী চালা চিলাচিলি করবে না তা আমরা তো ঝাল তোলা লোক এমনিতে জেল ফাঁস কাটতে হয় নাকি এই জন্য মসলে অথবা তুমি বলবে মাই আনসরুল্লাহ বিদ্দিন তোমার ছেলের দ্বারা যেন দিন সাহায্য পায় এই তিনটা বিষয়ে আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের জন্য আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করবেন আমি আশা করি অঙ্ক সংখ্যা সব বুঝতে পেরেছেন সন্তান প্রতিপালনের জন্য এটা হলো কোরআনের ট্রেনিং আল্লাহবাকে আমাদের সবাইকে আমাদের সন্তানদের পবিত্র কোরআন ও সহিয়াল সাহেবকে গড়ে তোলার তফিক দান করুন আমি আকুল কলি হাজা আস্তাকুল্লা লিউ আলাকুম আলাই সাহা আলী মুসলিমিন